வணக்கம் மக்கள் நீங்கள் பார்க்க கேட்குறது முக்க கமெண்ட் நான் உங்கள் ஹோஸ் என்ன எல்லாமே தெரிஞ்சு நினைக்கிறேன் நம்ம மார்பல் ஸ்டூடியோஸ் இந்த மாதிரி ஃபேஸ் ஃபோரில் ஏகப்பட்ட புது சீரீஸ் வந்து கொண்டு வர போனாங்க முக்கியமாக இப்போதைக்கு ஃபேல்கன் அண்ட் விண்டர் சொல்லிட்டு அண்ட் வாண்ட் ஆஃப் விஷன் ரெண்டுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஷூட்டிங் வந்து போயிட்டு இருக்கு அதுக்கான நிறைய அப்டேட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லேட்டஸ்ட் நடந்த பிரேசில் காமிக்கால நம்ம கேவின் ஃபேகே அஃபிஷியலாக கொடுத்துருந்தாரு அதை பற்றி நான் தனியாக ஒரு வீடியோ வந்து சொல்லியிருக்கேன் டைம் இருக்காங்க மறக்காம செக் பண்ணி பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் லுக் அட் வாண்ட் ஆஃப் விஷன் நமக்கு வந்து கிடைச்சிருக்கு ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டிஸ்ல நடக்கிற மாதிரி ஒரு மூணு எபிசோட் வந்து வரப்போதா ஸோ பெருசாக எந்த பிளாட்டும் வந்து அப்போதைக்கு தெரியல பட் இப்போதைக்கு ஏகப்பட்ட இன்ஃபர்மேஷன் கிட்டத்தட்ட ஃபுல் பிளாட் லீக் வந்து நடந்திருக்கும் வந்து <laughs> அவங்க <laughs> ஒருத்தம் <laughs> <laughs> நினைக்கிறேன் <laughs> அது மட்டும் இல்லாம கிடைச்சு மிகப்பெரியாங்க <laughs> நீங்க <laughs> வெளியில் <laughs> 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 
பட் யாருக்கு தெரியும் இவ்வளவு தூரம் இவ்வளவு விஷயங்களை வந்து மாத்தி மாத்தி பண்ணிட்டு இருக்க நம்ம மாரு ஸ்டுடியோஸ் மோனிகா ராம்போக்கு இந்த சீரீஸ்ல இப்ப அவரை கொடுத்தாலும் கொடுப்பாங்க நினைக்கிறேன் நிக்ஃபிரி டாலோஸ் இவங்க ரெண்டு பேருமே இந்த படத்துல வந்து வருவாங்களா நீங்க கேட்டீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய டவுட் பிகாஸ் இது வந்து ஜஸ்ட் நம்ம வாண்டாவையும் அவங்களை சுத்தி இருக்க நடக்கிற விஷயங்களையும் பாத்தீங்கன்னா அனலைஸ் பண்ற மாதிரி தான் இருக்க போது சோ பாசிபிளி நம்ம நிக்ஃபிரி டாலோஸ் சொல்ல கொண்டு வந்தாங்கன்னா பட்ஜெட்டும் எகிரும் அதையும் தாண்டி நம்மளுக்கு வந்து குழப்பிடும் நினைக்கிறேன் சோ சேஃப் டு சே நம்ம நிக்ஃபிரி டாலோஸும் இந்த சீரீஸ்ல வர்த்தகான வாய்ப்புகள் கொஞ்சம் கம்மி ஐ மீன் ரொம்பவே கம்மி ஓகே இப்போதைக்கு நம்ம பிளாட் பத்தி பேசுவோம் அதாவது நம்ம வாண்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா 1950ஸ்ல அவங்களோட அந்த பாக்கெட் யூனிவர்ஸ கிரியேட் பண்ணி விஷன் கூட வாழ்ந்துட்டு இருக்க மாதிரி காமிக்க போறாங்க பட் இப்போ எதுக்கு நம்ம ஸ்வாட் வந்து அதல இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்ணனும் அவங்களுக்கும் நம்ம வாண்டாக்கு என்ன பிரச்சனை நீங்க கேட்டிங்கனா வெல் ஒரே ஒரு பிரச்சனை தான் நான் நினைக்கிறேன் வாண்டா வந்து மாயமானது ஏனா அவங்களுக்கு ஒரு பாக்கெட் யூனிவர்ஸ கிரியேட் பண்ணி இந்த மாதிரி அந்த யூனிவர்ஸ்க்கு எல்லாம் வந்து ரியாலிட்டியை மாத்தி வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்கனா அது என்ன தெரிஞ்சு இந்த யூனிவர்ஸ் ஐ மீன் அந்த எர்த் மேல சின்னதா ஏதாவது ஒரு எஃபெக்ட் வந்து காட்டும் சோ முன்னாடி நான் சொன்ன மாதிரி இந்த எல்லா விஷயங்களையும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா கேர் எடுத்து பாதுகாத்துக்கிட்டு இருக்க ஒரு விஷயம் சொல்ல போனா ஸ்வாட் சோ ஸ்வாட் வந்து இன்வால்வ் ஆகி நம்ம வாண்டா எங்க போனாங்க அவங்க எங்க வந்து எங்க இருக்காங்க சொல்லி பேங்கனா தேடி கண்டுபிடிங்கலாம் அதுல நம்ம மோனிகா ராவும் பாத்தீங்கனா ஒரு மிகப்பெரிய ப்ளே வந்து பண்ண முடியும் அது மட்டும் இல்லாம இந்த சீரிஸ்ல அஸ்லாம் நம்ம மாடோவும் நைட் மாரி வந்து பாத்தீங்கனா லைட்டா டீஸ் பண்ண போறங்களாம் சோ மாடோ இதுக்குள்ள வர போறானு கேனினா வெட்ட ஸ்டேஞ்சோட எண்ட்ல நீங்க வந்து பார்த்து இருப்பீங்க நம்ம மாடோ வந்து இந்த உலகத்துல எந்த ஒரு சாஸ்திரரும் இருக்குற மாதிரி நான் வந்து பண்ண மாட்டேன் எல்லாரையும் அழிக்க போறோம் சொல்லி வந்து காலம் இருப்பாரு சோ அந்த வகையில நம்ம வாண்டாவையும் ஒரு சாஸ்திரரும் சொல்லி நினைக்கறாரோ என்னமோ அது மட்டும் இல்லாம ரியாலிட்டியா மாத்தும்போது ஆஃப் கோர்ஸ் அவர் வந்து பாத்தீங்கனா டைம் மாத்தனாலே சமகண்டா வெரி ரியாலிட்டி மாத்தனா சுமார் பாரா அவர் வந்து உள்ள போய் அடிக்கலாம் நினைக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாம அவர் செஞ்ச ஏதாவது ஒரு தப்பு வந்து இந்த மாதிரி நைட் மேர வந்து தூண்டி விட்டு அது மூலமா நம்ம டாக்டர் ஸ்டேஞ்ச் கூட ஒரு சின்ன கனெக்ஷன் கூட பாத்தீங்கனா ஏற்படலாம் ஏனா டாக்டர் ஸ்டேஞ்ச் டூல வந்து பாத்தீங்கனா நைட் மேர ஒரு மிகப்பெரிய வில்லனா வர போறதா ஒரு சின்ன பேஜ் வந்து இப்போதைக்கு வந்து போயிட்டு இருக்கு சோ ஏகப்பட்ட விஷயங்களை கனெக்ட் பண்ற ஒரு மிக முக்கியமான சீரிஸா நம்ம வாண்டா விஷயம் வந்து இருக்க போகுது இந்த சீரிஸ்ல एक्चुअली நம்ம வாண்டா வந்து அவங்களோட ফুল பவர் வந்து பாத்தீங்கனா காமிக்க போறங்களாம் சோ அந்த வகையில எனக்கு தெரிஞ்சு தனக்குன ஒரு யூனிவர்ஸ் கிரியேட் பண்ணும்போது பெர்ஃபெக்ட்டா ஒரு யூனிவர்ஸ் தான் பாத்தீங்கனா கிரியேட் பண்ணுவாங்க தனக்கு இல்ல சன்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்றது மட்டும் இல்லாம அவரோட இறந்து போன குயிக் சில்வரே வந்து பாத்தீங்கனா திருப்பி உயிரோட கொண்டு வர மாதிரி ஐ மீன் ரெண்டு மூணு எபிசோட்ல வந்து காமிக்கிற மாதிரி ஒரு சீக்கிரம் வந்து போக போறதா ரூமர் வந்து கிளம்பி இருக்கு இத எல்லாத்தையும் கேக்கும்போது ஒரு மைண்ட் பெண்டிங் எபிசோட்ஸ் நமக்கு வந்து காமிக்க போறங்களோ என்னமோ யாருக்கு தெரியும் பொறுத்து வந்து பாப்போம் வெல் நீ முன்னாடி சொன்ன மாதிரி மியூட்டன்ஸ் கண்டிப்பா இந்த வந்து வருவாங்களா மியூட்டன்ஸ் இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்றதுக்கு ஒரு பெர்ஃபெக்ட்டான சீரிஸா இருக்கும் நீங்க கேட்டிங்கனா எஸ் சோ ஸ்வாடோட ஹெட் நம்ம அபிகேல் பிராண்ட் வரும்போது அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மியூட்டன் அந்த விஷயத்தை சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி நம்ம வாண்டாவும் ஒரு மியூட்டன் தான் அப்படிங்கிற விஷயத்தை பாத்தீங்கன்னா ஓபனா சொல்ற மாதிரி இருக்கணும் பட் இதுக்கு முன்னாடி அந்த ஏஜ் ஆஃப் ஃபால்ட்ரால வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வாண்டாக்கு வந்து அந்த ஸ்டாஃப் மூலமா தான் பவர் கட்ச மாதிரி காமிச்சிருப்பாங்க அதாவது மைண்ட் ஸ்டோன் மூலமா தான் பவர் கட்சிருக்க மாதிரி காமிச்சிருப்பாங்க பட் என்னதான் மைண்ட் ஸ்டோன் வந்து பவர் கொடுத்திருந்தாலும் அவங்க டிஎன்ஏக்குள்ள ஆல்ரெடி இந்த ஜீன் அதாவது அந்த எக்ஸ் ஜீன் வந்து இருந்திருக்கணும் சோ நம்ம வாண்டா என்ஹான்ஸ்டா இல்லாம இந்த சீரீஸ்ல இருந்து ஒரு மியூட்டண்டா மாறலாம் சோ இது ஒரு பெர்ஃபெக்டான பிகினிங் இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாம இதில இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்ணானா கண்டிப்பா ஃபியூச்சர்ல எம்சியூல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட மியூட்டன்ஸ் கொண்டு வர முடியும் அப்ப டெஸ்ராக் மூலமா தான நம்ம கேப்டன் மார்க் வந்து பவர் கட்சிது அவ்ளோ மியூட்டண்டா நீங்க வந்து கேட்டறீங்க एक्चुअली அந்த இடத்துல நம்ம டெஸ்ராக் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லா இன்வால்வ் ஆகல டெஸ்ராக் மூலமா செய்யப்பட்ட அந்த லைட் ஸ்பீட் இன்ஜின் மூலமா தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கேப்டன் மார்க் வந்து பவர் கட்சி இருந்துச்சு பட் நம்ம வாண்டாவுக்கும் பியட்ரோக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா डायरेक्टली அந்த மைண்ட் ஸ்டோனியே வந்து இன்வால்வ் ஆகி இருந்துச்சு அப்புறம் எல்லாம் ஏஜ் ஆஃப் ஃபால்ட் அனே பாத்தீங்கன்னா மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க அதாவது நிறைய பேரே இதுக்கு வந்து டெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்களா நிறைய பேர் வந்து இறந்து போயிருக்காங்க only இந்த ரெண்டு ட்வின்ஸ் மட்டும் தான் வந்து பாத்தீங்கனா அந்த பவரோட என்ஹான்ஸ் ஆயிருக்காங்க சொல்லி சோ இது இன்னும் அவங்க உடம்புக்குள்ள அந்த எக்ஸ் ஜீன் வந்து இருக்கு அப்படிங்கற ஒரு விஷயத்தை வந்து பார்த்தா மேலும் வலுப்பற்ற விதமா இருக்கு சோ இந்த சீரிஸ் குள்ளே பாசிபிலி நாம மியூட்டன்ஸ் வந்து பார்த்தா டீஸ் பண்ணலாம் அப்படி தான் நான் வந
வந்து ஒரு பேஜ் வந்து போயிட்டு இருக்கு ஸோ கூடிய சீக்கிரம் அதை பற்றி அப்டேட் வந்து நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுறேன் ஆல்சோ நான் மறக்காம இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணுங்க ஏன்னா ஏன்னா இந்த மாதிரி டக்கு டக்கு நான் வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் லீக் ஆகிற பிக்ஸ்லாம் அதிலே ஷேர் பண்ணிடுவேன் ஸோ உங்களுக்கும் ஈஸியாக அப்டேட்ஸ் கிடைச்ச மாதிரி இருக்கும் அப்படி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கே ஃபாலோஸ் வந்து ரீச் பண்ண மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஏன் நீங்க நினைக்கிறீங்க வாண்டா விஷன் சீரீஸ் பற்றி எத்தனை பேர் இந்த வாண்டா விஷனுக்காகவே டிஸ்டன் பிளஸ் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ண போகிறீங்க சொல்லி மறக்காம அந்த லைக் பண்ண தட்டி காமிங்க ஆல்சோ உங்களுக்கு டெவிட் பிஷனா லைக் சார் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் முக்கியமாக நீங்க எனக்கு பர்சனல் சப்போர்ட் பண்ணணும் நினைச்சிங்கன்னா அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் பக்கத்தில் இருக்க ஜாயின் பண்ண தட்டி மாசம் ஜஸ்ட் ஃபிஃப்டி நைன் ருபீஸ் கொடுத்து நீங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கிய கம்பெனி டீம்ல வந்து ஒன் ஆஃப் த மெட்டா ஹியூமனா சேரலாம் சூப்பர் சா மாறலாம் ஸோ ஆல்வேஸ் அப்போ டெக்ரேட்டர்ஸ் அவங்களை தான் நல்ல ரோசமான வழியில் மீட் பண்ணி அதுவரைக்கும் ஹேஃப் அ